The topic of discussion is atomic structure. And the subtopic is shapes of atomic orbitals. Let's see what are atomic orbitals. The energy levels of electrons are labeled by n. Each energy subshell corresponds to an orbital of different shapes, which describes where the electron is likely to be found. Bohr ne hume shells ka concept diya tha, that are K, L, M, N. These shells are further classified into subshells, and subshells correspond to an orbital. Orbital basically tells us where electron is likely to be found. They are of different shapes, like some are spherical, some are dumbbell, some are complicated shapes. So atomic orbitals basically describes where electron is likely to be found. So here is the relation between the principal quantum number or the orbitals. So if the principal energy level is one, number of sublevels would be one. And it would be 1s. 1s orbital is spherical shape. If n is equal to 2, so sublevels would be 2. But 2s, 1 orbital. 2p is further divided into 3 orbitals that are px, py, and pz. Similarly, agar, if principal number is 3, then it would be 3, 3s, 3p. This gives further 3 orbitals. 3d, this gives further 5 orbitals. And so on, if 4, then it would be 4. Us mein 4 fp include ho jayega jiske 7 orbitals hote hain. Let's see the shapes and orientations of orbitals. So we always denote an electron with a dot. But we always know that there is electronic cloud. So according to modern concept, electron has properties both of particle and wave. Electron wave behave karte and particle nature be unki. Electron is actually not a dot but seems like a cloud. Um, actually electron ko ek dot se represent karte but it's not a dot, it's a cloud. The shape of the electronic cloud is the shape of the orbital in which it is present. So the orbital ki jo shape hai, that would be the shape of the electronic cloud. If it's spherical, to the electronic cloud agar spherical hoga. Agar it's Dumbbell, to wo jo electronic cloud will be dumbbell ki form hoga. Agar wo complicated form hai, to phir electronic cloud bhi isi tarah se complex hoga. So electronic cloud is not uniform, but is dense, where probability of finding electron is maximum. It's like orbital. Orbital kya tha? Where is 95% of chances of finding an electron. So electronic cloud wahan pe dense, thick hoga, jahan pe probability of finding electron would be maximum. So orbitals are of four types, S orbital, P orbital, D orbital, and F orbitals. So you can see S orbitals are of spherical shape, P orbitals are dumbbell shape, D orbitals are dumbbell double shapes, and F orbitals are of complex shape. So let's discuss the details of S orbital. So the characteristic of S orbitals are S orbitals are spherically symmetrical about the nucleus. Size increases with the increase in the value of n. Thus, 2n orbital is larger than the 1s orbital, but smaller than 3s orbital. So you can see S orbitals are spherically symmetrical about the nucleus. In ka size would depend karta hai n ki value, par, yani ke principal quantum number par depend karta. Hai. That's why 2n orbital would be larger in size than 1s orbital, lekin 3s orbital se wo size mein kam hoga. So there is a reason between the two adjacent orbitals where the probability of finding electron is zero, that is called node. Being spherical, orbitals are non-directional. Do orbitals ke darmiyan, yani ke 1s or 2s ke darmiyan ka jo region hota hai, wahan pe probability of finding electron zero hoti hai. That's why that area is known as node. Or spherical hone ki wada se orbitals jo hai, wo non-directional hoti hai. S orbitals. So here you can see, this is 1s and this is 2s. Iske jo darmiyan ka area portion hai, that is called node. Node is that area where there is 
मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या तो वन एस में हो सकता है या टू एस में हो सकता है वन एस और टू एस के दरमियान का जो पोर्शन है वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो और नियर टू जीरो लेट्स डिस्कस द डिटेल्स अबाउट पी ऑर्बिटल सो पी ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स टू फॉर्म डम्बल स्ट्रक्चर since in the p subshell there are three orientations there are three orbitals one lying along the x axis the second along the y axis and the third lies along the z axis basically p orbitals ki do lobes hoti hain jiski wajah se ye double structure hota hai p orbitals ki teen orientations hoti hain along x axis along y axis and along z axis that's why there are three p orbitals so they are respectively called as px that are oriented along the p axis py oriented along the y axis and pz oriented along the z axis these lie at right angle to each other thus you can see in the image this is px along x axis py along y axis and this is pz along z axis aur ye teeno aapas mein ek dusre ke right angle pe hote hain at 90 degrees Thus, while s orbitals are non-directional, p orbitals have a directional character. S orbitals were spherical; they were non-directional. While p orbitals have a directional character, all the p orbitals of a particular shell have same energy. This called degenerate orbitals. Okay, a particular shell is like this: it shell two is l shell. It has as many p orbitals as there are p x, p y, p z. उन सब की एनर्जी सेम होगी डेट्स वाय दे आर कॉल्ड एस रीजनरेट ऑर्बिटल्स द पी ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी लेवल्स लाइक एन इक्वल्स टू टू थ्री फोर हैव सिमिलर शेप्स आल दो देर साइज आर बिग एज वी हैव स्टडीड विद एस ऑर्बिटल के एस ऑर्बिटल का जो साइज है जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटिट नंबर इंक्रीज होता है साइज भी इंक्रीज होता जाता है तो सिमिलर इज विद द पी के शेप सेम रहेगी लेकिन जो साइज है वो बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी The two lobes of each orbital are separated by a nodal plane, plane of zero electron density. हमने spherical में भी देखा था, s orbitals में देखा था कि दो s orbitals के दरमियान nodal plane है. यहाँ पर दो lobes के दरमियान का जो area होगा, वहाँ पे electron density zero होगी, जिसे हम nodal plane कहें. In the diagram, you can see the nodal planes. This is p x. यहाँ का जो area है, दो lobes के दरमियान का जो area है, वहाँ पे नोडल प्लेन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी एक्स वाई नोडल प्लेन में भी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है और यहाँ पे एक्स जी जो नोडल प्लेन है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जीरो है लेट्स डिग इन इन टू द डिटेल्स ऑफ डी ऑर्बिटल सो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ऑर्बिटल आर डी सबशल विच कैन अकोमोडेट टेन इलेक्ट्रॉन कैन बी रिजोल्व इन टू फाइव ऑर्बिटल्स डी सबशल टेन इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता है सब उसको फाइव ऑर्बिटल्स में डिवाइड करते हैं द फाइव डी ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशल पोजेस इक्वल एनर्जी एंड डिफर ऑनली इन देर ऑरियंटेशन इन थ्री डायमेंशनल स्पेसिस पी में भी हमने कहा था कि इक्वल एनर्जी होती है बट उनकी ऑरियंटेशन जो होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं लाइक दिस दे आर फाइव डी ऑर्बिटल्स और इनकी जो ऑरियंटेशन होती हैं वो सिर्फ डिफरेंट होती हैं so the first two orbitals lie along the coordinate axis thus they have their maximum along electron density along their respective axis do orbitals jo hain wo coordinate axis ke along lie karte hain that's why the electron density is maximum along their respective axis z is dz square jabki dx square minus dy square jo orbital hai उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और वाई में होती है द अदर थ्री ऑर्बिटल्स प्रोजेक्ट इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बाकी के जो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के दरमियान में होते हैं ठीक है दस डेजिग्नेटेड एज डी एक्स वाई डी वाई जी एंड डी एक्स जी एंड हैव देर प्रोबेबिलिटी एट लाइन मेकिंग फोर्टी फाइव डिग्रीज विद द एक्सिस जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी होगी वो एक्सिस के साथ फोर्टी फाइव डिग्रीज का एंगल बनाएगी पहले दो ऑर्बिटल्स की अलॉन्ग एक्सेस लाइक करती है 
जबकि बाकी तीन ऑर्बिटल्स की एक्सिस के दरमियान 45 डिग्रीज का एंगल बनाती है सो दीज आर फाइव डी ऑर्बिटल्स डी वाई जी ये एक्सिस के दरमियान में है डी एक्स सी ये भी एक्स और जी के दरमियान है डी एक्स वाई ये भी एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान लाइक कर रहे हैं जबकि डी जी स्क्वेयर जो है वो जी एक्सिस के अलॉन्ग लाइक कर रहा है एंड डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र लाइज अलॉन्ग द एक्स एंड वाई एक्सिस हेयर इज अनदर डायग्राम फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन सी द एक्सिस एस ऑर्बिटल सिफारिकल है तीनों एक्सिस के दरमियान है पी ऑर्बिटल्स के अपने अपने एक्सिस हैं डिफरेंट ऑरियंटेशन हैं डी ऑर्बिटल्स भी एंड एफ ऑर्बिटल्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड शेप्स के सो दिस वॉज ऑल अबाउट द शेप्स आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द लेक्चर वेरी वेल एंड थैंक यू सो मच